வணக்கமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் நான் உங்க திருச்செங்கோடு ஹரிமாணிக்கம் இன்று இந்த பதிவில் நாராயணத்தை பழித்த ஒரு கிழவருக்கு என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத பாதிக்கிறோம் நம்மளுடைய நாராயணத்தை பத்தி சொல்ல போனா கடல் மாதிரி நாராயணம் அதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் கண்டிப்பா அதை நம்ம வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய பாக்க தாங்க போறோம் இருந்தாலும் இந்த நாராயணத்துல மெயினான கான்செப்ட் என்னன்னா நம்ம நாராயண பட்டதிரி இதை ஏற்றினார் அல்லவா அவருக்கு வந்து பெரிய நோய் வந்துடும் அந்த நோயின் காரணமாக பெருமாள் மேல தினமும் குருவாயூரப்பன் கோவில் முன்னாடியே அமர்ந்து பெருமாளே என்ன நீ காப்பாத்த மாட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் அப்புறம் பிறகு நிறைய பாடலை பாத்தி குருவாயூரப்பா இது இப்படி இங்க நடந்ததாமே இது சரியா அப்படின்னு கேட்பார் அந்த கருவறைக்குள் இருந்த அந்த குருவாயிருப்பனும் ஆம் என்று தலையசைத்த அந்த விக்கிரகத்தில் இருந்து சரி என்று அதற்கு ஒப்புதல் கொடுத்ததாக வரலாறு ஆகவே அது வந்து எல்லா இடத்திலும் வந்து செங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் அப்படிங்கிறவர் ஒரு பெரிய உபன்யாசகராக இருந்தவர் நிறைய பேர் வந்து அந்த காலத்தில் இருந்தாங்க இவருடைய உபன்யாசத்தை கண்டிப்பா கேட்டுக்கலாம் ஆகவே அவர் வந்து எல்லா இடத்துக்கும் போகும்போதெல்லாம் நாராயணத்தை சொல்லும் போது இதையும் சொல்லுவார் இப்ப அவர் உபன்யாசம் பண்ற இடத்துல பத்து நாள் நாராயணி உபன்யாசம் நல்லா திவ்யமா பேஷா பண்றார் ஒரு நாள் ஒரு கிழவர் வந்து பத்து நாளும் வந்திருக்கிறார் வரும் வந்திருக்கும் போது இந்த டெய்லி இந்த நாராயணத்தை கேட்கறது அவருடைய வேலை அப்படி கேட்கிறார் ஆனா டெய்லி வந்து டெய்லி இதே மாதிரி நான் பெருமாள் வந்து சொன்ன நாராயண பட்டதிரி சொன்னாராமா பெருமாள் ஆமா என்று தலையசை தராம் டெய்லி ஒரு சொல்லாம இருக்க மாட்டார் பத்து நாள் பார்த்தார் அந்த கிழவர் பதினோராவது நாள் கடுப்பாயிட்டார் அவர் வந்து பார்த்து உடனே வந்து கேட்டார் டெய்லி இதை சொல்லணுமா நீங்க வந்து பாத்தீங்களா இதெல்லாம் உண்மையா நடந்துச்சா அப்படின்னு கேட்டார் பாருங்க இவர் வந்து எதுவுமே சொல்ல பதில் உங்களுக்கே தெரியும் என்னுடைய பெருமான் அதற்கு வடிவிடுவான்னு வந்து அப்படியே வந்துட்டார் அப்ப இரவு போய் படுக்கிறார் காலையில ஏஞ்சா அது வரையிலும் உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்த அந்த கிழவருக்கு அடுத்த நாள் காலையில எந்திரிக்க முடியல கை இழுத்துக்குச்சு கால் இழுத்துக்குச்சு தீராத ஜுரம் சளி காய்ச்சல் எல்லாம் ஒரே நாள்ல வந்து அவரை வந்து போட்டு தாக்கிருச்சு என்ன ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே படுத்திருக்கிறார் எதனால வந்திருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தா உடனே தெரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி அப்ப இது நடந்தது உண்மை தெரியாம நாமளே இப்படி தப்பு பண்ணிட்டோமே நினைச்சு என்னடா பண்றது மன்னிப்பு கேட்கலாம்னு மனசோட கேட்கிறார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய நிலைமை சீராகி விட்டது அப்ப கடைசியா வந்து மறுபடியும் யார்கிட்ட அதே சிங்காலிபுரம் அனந்தராம தீட்சிதர் கிட்ட வர்றார் வந்து அவர்கிட்ட வந்து சொல்றார் சுவாமி நான் வந்து தவறெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாரு என்னுடைய நோய் எல்லாம் போச்சு ஆனா அந்த தலை மட்டும் இனமோ ஆடிக்கிட்டே இருக்குது இதுக்கு என்ன ஒரு வள்ளி சொல்லுங்கன்னு சொல்றாரு அப்ப பெருமாள் வந்து அப்ப ஆனா அனந்தராப தீட்சிதர் சொல்றாராம பாருங்க நீங்க வந்து அத வந்து கேளிக்கையா கேட்டீங்களோ எதா கேட்டீங்களோ தெரியாது அதுக்குரிய தண்டனைய ஒரு சில நாட்கள் பெருமாள் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டார் இருந்தாலும் அதை பிடிச்சோ பிடிக்காமோ காதகாலவாத ஸ்ரவணம் என்கின்ற ஒரு பக்தி முறையில அத கேட்டீங்கல்ல அதனாலேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான புண்ணியம் உங்க கிட்ட சேர்ந்துருச்சு அந்த புண்ணிய வசத்தாலதான் இந்த நோயில இருந்து நீங்க வந்து மீட்கப்பட்டீங்க இல்லைன்னா உங்க உயிர் எப்பயோ போயிருக்கும்னு சொல்றார் இருந்தாலும் இப்பயே நீங்க குருவாயிருக்கு போங்க குருவாயில போய் மனசார பெருமாள் கிட்ட பக்தி செலுத்தி நீங்க வந்து ஆமா இது நடந்தது நான் ஒத்துக்கிறப்பான்னு சொல்லி கையெடுத்து கும்பிட்டு மன்னிப்பு கேள்வி அந்த குருவாயூர் பெருமாள் வந்து உங்களுக்கு நிச்சயமாக அருள்வார் அப்படி அருளவில்லை என்றால் இனிமேல் நான் நாராயணி உபன்யாசம் செய்வதை அப்படியே அறவோடு விட்டு விடுகின்றேன் அவர் சத்தியம் என்றார் அப்போதே அவர் வந்து அந்த கிழவர் வந்து போயிட்டு அங்க போயிட்டு வர அவருடைய ஊருக்கு வலுவதற்குரிய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவருடைய தலை அசைத்தல்ல நிறுத்தி சத்தியமாக அப்படியே அவர் நல்லபடியாக ஆகிவிட்டார் பிறகு அனந்தராம தீட்சிதர் இன்னும் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல பல்வேறு விதமான உபன்யாசங்களையும் நாராயணிய சொற்பொழிவுகளையும் செய்தார் இது வந்து கணக்கு ஆகவே இந்த கிழவர் மட்டும்தான் இதை கேட்டாரன்னு கேட்டீங்கன்னா அவர் மட்டும் இல்லைங்க இப்ப நிறைய பேர் நாராயணி படிக்கிறவங்க எல்லாரையும் நான் சொல்ல வரல எல்லாரும் நம்பிக்கையா இருக்கலாம் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தப்பி தவறி கூட நம்ம மனதுல வந்து இது நடந்ததா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா இது வந்து நடந்ததா நடக்கலையா உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இந்த கொஞ்சம் நல்லா சிந்தனை பண்ணி பாருங்க நமக்கு நம்ம காலம் காலமாக சொல்லி வந்த புரிய பெரியோர்கள் இதுதான் கதைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு கதை கெட்ட கதையா ஒரு தீமையான கதையா பொய்யான கதையா இருந்தா இத்தனை வருட காலமாக பெருமாள் எம்பெருமாள் இருக்கின்ற கோவிலில் அது உபன்யாசமாக சொல்லப்படுமா மக்களால் கேட்கப்படுமா மனசாட்சி தொட்டு கேட்டு பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த கதை உண்மைதான் உங்களுக்கே தெரியும் ஆகவே இது வந்து உண்மையான கதை இவர் மூலியமாக இறைவன் நமக்கும் அது நடந்தது உண்மையான வரலாறு என்று உணர்த்தி இருக்கின்றார் சரிங்களா என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃபிரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க உங்க மனதில் தோன்றும் கருத்துல கமெண்ட்ஸ்ல என்னோட பகிர்ந்துக்கோங்க இதே